Herzlich willkommen hier im Signal Iduna Park. Mein Name ist André, ich bin Stadionguide hier im schönsten Stadion der Welt und ich begleite euch jetzt auf eurer digitalen Stadiontour. Aktuell finden aufgrund der Corona-Krise keine Stadiontouren statt. Sobald das wieder der Fall ist, sobald die Touren wieder starten, haben wir ganz verschiedene Touren für euch. Welche das genau sind, das seht ihr hier. Wir starten jetzt aber erstmal auf unsere digitale Tour. Kommt mal mit. So, wir sind jetzt hier bei unserer ersten Station hier im Alten Markt. Das hier ist einer der zahlreichen Gastronomiebereiche, die es hier so gibt im Stadion. Der äh, ist natürlich nach einem Ort in Dortmund benannt, dem Alten Markt. Und äh, der bietet Platz für 200 Personen an so einem Spieltag. Hat äh, insgesamt 430 Quadratmeter. Ja, und hier kann man eben am Spieltag essen, trinken, äh, sich aufhalten, bevor man dann ins Stadion geht. Die Gäste, die hier sitzen, sind draußen in den Blöcken 26 und 62, haben äh, dementsprechend auch ganz gute Sicht auf das Spielfeld. Ja, und äh, vor dem Spiel, nach dem Spiel kann man eben hierher kommen, essen, trinken und alles ist natürlich im Preis mit enthalten. Ja, und äh, derjenige, der hier für die Verpflegung unter anderem verantwortlich ist, ist Dennis Rother, Mannschaftskoch, Küchenchef beim WVW. Dennis, hi. Hi, grüß dich. Ja, äh, erzähl mal kurz, was macht ihr so den ganzen Tag, was sind eure Aufgaben? Bei uns ist es eigentlich relativ vielfältig gestrickt. Also wir haben das Stadion und haben hier mehrere Events. Ja, wir haben knapp 500 Events im Jahr zusätzlich zu den Spieltagen, die wir verpflegen, von einer kleinen Tagung von fünf Personen bis hin zu dem Spieltag mit 5.500, über Sommerfeste, Weihnachtsfeiern, sogar Trauungen gibt es hier bei uns im Stadion. Das ist schon wirklich jede Menge. Darüber hinaus bin ich auch noch so knapp 70 Prozent des Tages verbringe ich im Brakel und Trainingsgelände mit den Profis und schaue, dass die vor dem Training und nach dem Training auch ordentlich essen. Ja. Was gibt es da so zu essen für die Profis? Das ist äh, eigentlich gar nicht so wild, wie man sich das vielleicht im ersten Moment vorstellt. Ja? Also natürlich, wir kochen frisch, wir machen alles selber, wir kaufen nichts aus der Tüte oder aus der Dose, sondern bereiten alles so zu, wie wir das brauchen und ansonsten ist es genauso, wie man sich eigentlich auch normal ernähren sollte. Also es ist Fisch, es ist Fleisch, es ist Geflügel, wir haben Obst, Gemüse, es gibt immer Nudeln oder Kartoffelpüree oder mal Reis und äh, versuchen halt viel Abwechslung reinzubringen. Ne? Dadurch, dass wir halt im Normalfall schon sechs bis sieben Tage die Woche da sind äh, und die Jungs verpflegen, dass es abwechslungsreich ist. Weil wenn es jeden Tag dasselbe ist, dann kommt man sich irgendwann auch wie in so einem All-Inclusive-Urlaub vor ne? und es ist immer dasselbe Buffet. Ja? Klar. Und du sagst gerade wir, ihr seid auch hier für die, für die Gastronomiebereiche verantwortlich. Wie viele seid ihr und äh, wie sieht das hier aus mit der Verpflegung in den Gastronomiebereichen? Ähm, ich habe hier im Stadion eine Mannschaft von knapp zehn Leuten mittlerweile, die fest bei uns arbeiten. Ähm, und die versorgen quasi alles, was im Stadion an Veranstaltungen ist und mit Essen und Trinken zu tun hat. Das heißt, wir haben vor dem Spiel, zweieinhalb Stunden vorher öffnen wir. Da gibt es ein großes Buffet mit verschiedenen Vorspeisen. Es gibt immer zwei Hauptgerichte, die so ein bisschen live am Buffet gemacht werden. Es gibt noch ein Fischgericht dazu. Es gibt Dessere, Backwaren, Waffeln, das Ganze drumherum. Dann gibt es in der Halbzeit einen Halbzeitsnack, wo es auch warme und kalte Sachen gibt. Es gibt nach dem Spiel noch mal zwei Stunden ein abgeschwächteres Buffet. Da sagen wir immer, wir gehen so ein bisschen rustikaler Dortmund, was uns ausmacht. Dann gibt es auch mal einen Gulasch ja? oder ähm, einen Spanferkelbraten, solche Geschichten halt zusätzlich. Super, alles klar. Dann äh, vielen Dank für das Gespräch, vielen Dank für deine Zeit. Wir haben viel dazugelernt und dann würde ich sagen, machen wir uns auf den Weg zur nächsten Station. Wir gehen jetzt Richtung Gefängnis. Kommt mal mit. Ja, ich bin jetzt hier im Gefängnis. Hier im Stadiongefängnis, das wissen die wahrscheinlich die meisten gar nicht, dass wir hier ein Gefängnis im Stadion haben. Zufällig auch unter der Nordtribüne, unter dem Gästeblock, findet sich hier das Gefängnis. Wir haben hier zwei Zellen, einfach für Leute, die sich im Stadion daneben benehmen. Die können hier eingesperrt werden, festgehalten werden während des Spiels. Die Polizei ist immer anwesend an jedem Spieltag hier im Stadion, meistens so mit 300 Polizeibeamten. Bei Risikospielen sind es natürlich deutlich mehr, 1500 Polizeibeamte auch bei so einem Risikospiel. Zusätzlich gibt es natürlich Ordner, so 800 bis 1000, die dann hier im Stadion für Sicherheit sorgen. Und ein Kamerasystem, das, auf das die Polizei dann Zugriff hat, sodass eigentlich immer für Sicherheit im Stadion gesorgt hat. Ja, und hier können dann zum Beispiel Personalien aufgenommen werden von der Polizei im Fall der Fälle. Die Arbeitsplätze sind immer jeweils für die Polizei. Und dann gibt es hier diese beiden Zellen. Jeweils für 20 Personen haben die äh, Platz 
Meistens ist es allerdings nicht ausverkauft, sondern äh, es ist relativ entspannt. Pro Spieltag sind das schon mal so ein bis zwei Personen, die hier im Gefängnis landen, was äh, bei über 80.000 Leuten hier an jedem Spieltag doch ganz überschaubar ist. Ja, und ganz wichtig, warum sind es zwei Zellen? Die meisten denken immer, man trennt nach Geschlechtern, Männer und Frauen. Tatsächlich trennt man aber nach Fanlagern. Also man muss Heim- und Gästefans trennen, deswegen gibt es hier zwei Zellen. So, das war das Gefängnis. Wir machen uns jetzt auf den Weg Richtung Medienzentrum. Kommt mal mit. So, wir sind jetzt hier im nagelneuen Medienzentrum. Wobei, so neu ist es eigentlich gar nicht. 2016 ist das Ganze hier gebaut worden, hier in der Ecke Südost. Hier halten sich die ganzen Journalisten am Spieltag auf. Hier gibt es Catering für die Journalisten, das wird dann immer hier aufgebaut. Auch hier kein Scha Kaviar und Shampoos, sondern ganz traditionell westfälisch Currywurst und Eintopf. Hier gibt es Kaffee, Tee, Eis für alle Journalisten. Und ja, hier kann zum Beispiel auch getippt werden. Hier gibt es immer das, äh, den Bundesliga-Pressetrip für die Journalisten als Tippspiel. So, wir wollen uns jetzt aber gemeinsam einmal den Pressekonferenzraum anschauen. Der ist hier vorne, da gehen wir jetzt mal gemeinsam hin. Und zufälligerweise haben wir auch einen echten Experten da, der uns mal etwas über den Pressekonferenzraum erzählen kann. Kommt mal mit! Hallo, herzlich willkommen bei uns im Medienzentrum des Signal Iduna Park. Mein Name ist Sascha Fligge, ich bin seit 2012 der Direktor Kommunikation hier im Hause und ihr befindet euch im Allerheiligsten des Medienzentrums in unserem Pressekonferenzraum. Neben mir sitzen normalerweise die beiden Trainer der Mannschaften, die hier im Signal Iduna Park spielen. Und wenn wir uns mal umdrehen gleich, dann seht ihr einen Raum, der geschaffen ist für ca. 150 bis 200 Leute, die hier sitzen und stehen und unsere Spiele verfolgen und anschließend extrem viele Fragen haben. Ja, Sascha, gibt es irgendwas, was dir aus deiner Zeit als Pressesprecher besonders in Erinnerung geblieben ist? Ja, vor allem erinnere ich mich an die Zeit, in der wir diesen Raum konzipiert haben. Wir haben äh, uns sehr, sehr viele Medienzentren in Europa angeschaut und haben uns jeweils das Gute aus diesen Medienzentren mitgenommen und haben das Ganze auch sehr digital gemacht. Also ihr seht die LED-Rückwand hinter dem äh, Pressekonferenzpodium oder ihr seht diesen kleinen silbernen Knopf zum Beispiel, der am Anfang für relativ viel Verwirrung gesorgt hat, weil unsere Journalisten nicht mehr aufzeigen müssen, sondern sie drücken einen Knopf bekommen dann auf ihrem Mikrofon ähm, ein, ein rotes Licht zu sehen und ich bekomme gleichzeitig das Signal auf einem iPad, ähm, dass der betreffende Journalist sich um eine Frage oder sich um eine Frage bemüht hat und ich kann sie dann zuteilen. Das hat am Anfang für einigermaßen viel Verwirrung gesorgt, weil die Leute es nicht gewohnt waren und keiner wusste, wer die Frage zugeteilt bekommen hat und auch für einige Lacher. Ja. Ansonsten äh, in diesem Medienzentrum sind bei Champions League Spielen bis zu 200 Menschen sitzend und stehend. Das ist dann wirklich brechend voll. Und wenn wir mal weiter in die Tiefe des Raumes gehen, können wir uns auch die Simultan-Dolmetscher-Kabine anschauen. Genau, das habe ich mich schon immer gefragt, was wohl in dem Raum da drüben stattfindet. Genau. Also bei Champions League Spielen ist es einfach so, dass man in der Regel einen Spieler stellt und einen Trainer für die eigene Pressekonferenz. Und dieser Spieler der spricht natürlich im Regelfall Deutsch oder die Sprache des Gegners. Das heißt, wir müssen das Ganze auch in die Sprache des Gegners oder ins Deutsche übersetzen, je nachdem, was er für eine Sprache spricht. Und wir haben dort äh, zwei Kabinen für Simultandolmetscher. Und ähm, dort sitzen eben Menschen, die man sonst nicht sieht. Ähm, alle Journalisten werden ausgestattet mit ähm, kleinen Ohrstöpseln und die bekommen dann aufs Ohr direkt simultan die äh, Übersetzung des Spielers und des Trainers. Das läuft im Grunde ab wie bei der EU in Brüssel. Und die EU in Brüssel war übrigens auch ein gutes Beispiel. Deren Medienzentrum haben wir besucht und die Firma, ähm, die die EU in Brüssel äh, mit diesen simultanen Dolmetscher-Techniken ausgestattet hat, hat auch unseren äh, Pressekonferenzraum ausgestattet. Alles klar, das war unser Pressekonferenzraum. Vielen Dank an unseren Pressesprecher Sascha Fligge. Wir wollen uns jetzt auf den Weg machen Richtung Medientunnel. Auf zur nächsten Station. Hier geht's lang. So, wir stehen jetzt hier im Medientunnel. 
Hier stehe ich gerade vor der Legendenwand, genau an dem Ort, wo auch unsere Spieler am Spieltag ankommen, mit dem Mannschaftsbus. Hier steigen unsere Spieler immer aus und nehmen dann diese Treppe nach unten. Wir haben hier zwei Treppen, rechts und links ist jeweils eine Treppe, wo die Spieler runter in die Mixzone gehen, von da aus dann in die Kabinen. Unsere Mannschaft nimmt aber immer die Treppe auf der linken Seite, die Gastmannschaft die Treppe auf der anderen Seite. Hintergrund, relativ einfach. Es war schon immer so, dass wir zwölf Stufen auf der Seite haben, 13 Stufen auf der anderen Seite. 13 ist eine Unglückszahl, ganz klar. Deswegen nimmt unsere Mannschaft immer diese Treppe und deswegen ist der BVB auch außergewöhnlich heimstark. Deswegen gehen wir jetzt auch alle mal zusammen hier runter. So, durch den Eingang hier hinter mir müssen am Spieltag alle durch, beide Mannschaften. Hier geht es nämlich in die Mixed Zone. Hier treffen beide Mannschaften zum ersten Mal aufeinander und hier geht es auch in die Kabinen. Hier vorne ist die Kabine der Gastmannschaft, hinter der Tür ist ein langer Flur. Direkt auf der rechten Seite ist dann die Gästekabine und am Ende des Flurs ist auch die Schiedsrichterkabine und die Dopingkontrolle findet da statt. Und hier unten geht es runter in den Spielertunnel. Da müssen alle Spieler natürlich durch am Spieltag, von da aus geht es dann auf den heiligen Rasen. Ja, und hier auf der anderen Seite ist natürlich die Kabine von unserer Mannschaft, von Borussia Dortmund. Die schauen wir uns aber gleich natürlich auch nochmal zusammen an. Ja, und hier in dem Bereich stehen die ganzen Journalisten. Nach der zweiten Halbzeit kommen alle Journalisten hier hoch und warten dann auf die Spieler für die Interviews. Hier vorne stehen dann die Öffentlich-Rechtlichen meistens. Das heißt, das Ganze ist so ein bisschen in Zonen eingeteilt. Und hier in dem Bereich dann eher die Printmedien. Wir wollen jetzt aber mal in die Kabine gehen und in der Kabine wartet schon jemand auf uns, der uns gerne was zur Kabine erzählen möchte. Hat selber 14 Jahre für Borussia Dortmund gespielt, sechs Jahre war er auch Kapitän, dreimal deutscher Meister geworden und heute ist er Leiter der Lizenzspielerabteilung. Die Rede ist natürlich von Sebastian Kehl. Kommt mal mit! Hallo Sebastian! Hi, André, grüß dich! Hi. Ja, liebe Fans von Borussia Dortmund, herzlich willkommen bei eurer virtuellen Stadiontour. Und jetzt seid ihr in dem Herzstück hier, in unserem Stadion, in der Kabine von Borussia Dortmund. Das ist die Heimkabine. Ja, wenn man sich hier so umschaut, ähm, sehr, sehr bodenständig. Ist jetzt nicht wirklich luxuriös. Ähm, es hat sich insgesamt über die letzten Jahrzehnte hier auch wenig verändert. Ich darf das, kann das sagen, weil genau an diesem Platz saß ich nämlich schon 2002. Das war mein Platz damals, der sah genauso aus. Da hing die Autogrammkarte von mir oben drin. Ja, und mittlerweile ist mein Platz woanders. Der ist nämlich jetzt da drüben im Trainerraum. Aber natürlich sind wir alle zwei Wochen hier und ich kann ganz viele Geschichten für euch erzählen, was hier in dieser Kabine in den letzten Jahrzehnten abgelaufen ist. Als Spieler viele tolle Momente erlebt, äh, Meisterschaften hier errungen, dort hinten im Entmüdungsbecken, wo ihr nachher auch noch seid. Ähm, dort haben wir Meisterschalen gefeiert ähm, mit reichlich Alkohol, mit äh, ganz vielen Chören, ähm, total gejubelt. Aber in dieser Kabine sind auch schlimme Momente passiert. Ich äh, kann mich auch noch daran erinnern, als wir in der Krisenzeit hier ähm, getagt haben, ähm, die Champions League 2003 verpasst haben. Es gab also auch einige Momente, an die man sich nicht so richtig gerne erinnert. Aber das ist nun mal in einer Kabine da jubelt man zusammen, da wird auch mal rumgeschrien, da wird gekrischen, da wird am Ende auch mal gestritten. Ich habe hier viele Trainer erlebt, die genau da standen, wo ihr jetzt steht, mit dem Blick auf die Mannschaft, die ähm, Ansprachen hielten, emotionale Ansprachen. Und äh, das ist ein Raum, der für mich hier ein ganz besonderer ist, mit dem ich persönlich sehr, sehr viel verbinde, sehr, sehr viele emotionale Momente, aber wie gesagt auch ganz, ganz viele tolle. Und es ist schön, dass ich euch jetzt einen kleinen Einblick geben konnte. Ähm, nun ja, jetzt ist meine Arbeitsstätte, wie gesagt, drüben im Trainerteam in einer anderen Rolle. Ähm, aber natürlich trotzdem ganz, ganz nah dran an unseren Jungs, ähm, die hoffentlich auch bald wieder hier sein dürfen, die hoffentlich bald auch wieder spielen dürfen. Das wäre natürlich großartig, aber im Moment ruht der Betrieb und das äh, sicherlich in der aktuellen Situation auch total berechtigt. Ja. Ähm, was kann ich euch sonst noch erzählen? André, hast du vielleicht noch eine Frage an mich? Gibt es noch irgendwas, was dich persönlich interessiert? Was mich persönlich interessieren würde, hier sieht es relativ schlicht aus in der Kabine. Nichts Besonderes. Ähm, kannst du was dazu sagen? Warum ist das so? 
Ja, eigentlich versuchen wir uns hier auf das Wesentliche zu konzentrieren. Wir haben da oben natürlich einen, einen, einen Fernseher, wo wir ab und zu auch ähm, versuchen, ähm, ja, taktische Anweisungen noch zu zeigen. Ansonsten wird hier wirklich noch mit der, mit der Tafel gearbeitet. Äh, Dinge werden hier aufgezeigt, es werden Dinge aufgeschrieben. Aber ansonsten braucht so eine Kabine ja auch nicht mehr. Wir sind ja hier nur am Spieltag. Wir sind ja sonst in Prakel drüben am Trainingsgelände die ganze Woche über. Und deswegen kommen die Jungs eigentlich hierher. Frankie Gräfen, unser Zeug, war richtig die Kabine in einem Spieltagszustand ein. Da sieht die Kabine natürlich anders aus. Da hängt an jedem Platz das Trikot. Ähm, die Fußballschuhe, Nocken, Stollen stehen unten. Schienbeinschoner liegen bereit. Die Klamotten und das Trikot werden sozusagen für jeden vorbereitet. Das macht äh, unser Zeug wart. Mit, mit viel Hingabe und Leidenschaft, ja. Und ansonsten, dieser Tisch ist besetzt mit ganz vielen Getränken. Ähm, ähm, es gibt hier äh, natürlich auch Powerriegel, die wir brauchen. Wir haben um die Ecke herum die Physioräume, wo die Physiotherapeuten sind, die Spieler vor einem Spiel auch einstellen. Massagen werden dann auch gemacht, es wird ein Tape gemacht. Also es gibt rund um einen Spieltag, anderthalb Stunden vor dem Spiel hier ganz, ganz viel zu tun. Dort ist der Dockraum, ähm, der auch an einem Spieltag eine besondere Rolle hat und ähm, ja, es ist hier schon ein Trubel, aber wir versuchen es trotzdem sehr klein, sehr familiär, sehr bodenständig zu halten, einfach mit dem klaren Fokus, entscheidend ist auf dem Platz und dann baut sich dann auch vor einem Spiel hier eine extreme Stimmung auf, dann geht's raus, dann kommt der Pfiff vom Schiedsrichter und dann wird das Spiel meistens gewonnen. Ja, sehr gut, sehr gut. So, das soll es jetzt von meiner Seite aus hier gewesen sein. Ich äh, wünsche euch noch eine schöne Tour, ihr werdet ja jetzt gleich nochmal ähm, das eine oder andere sehen und dann im Stadion auch noch weiter sozusagen den Rundkauf verfolgen. Ähm, ich hoffe, dass wir uns bald wieder persönlich sehen. Hoffentlich äh, bald wieder, wenn der Ball rollt, egal in welcher Form, ist für uns alle im Moment nicht ganz einfach. Aber bleibt uns treu, bleibt uns erhalten. Wir wollen euch so viel wie möglich Einblicke geben, auch in dieser schwierigen Zeit. Und ähm, schön, dass die BVB-Familie so zusammensteht. Das ist ein schönes Zeichen. Es tut auch der Mannschaft sehr, sehr gut. Und ähm, ja, auf dem Wege. Bleibt vor allem gesund. Alles Gute, euer Sebastian Kehl. Ja, vielen Dank an Sebastian für die Informationen zur Kabine. Wir wollen jetzt noch mal, wie angekündigt, einen kurzen Rundgang machen durch die Kabine. Kommt mal mit, wir gehen einmal hier durch, hier vorne in den Duschbereich. So, hier haben wir auch einfach ganz normal zehn Duschen, fünf auf jeder Seite. Da hinten, wie schon angekündigt, das Entmüdungsbecken, das ist ja auf der Seite. Und natürlich die Eistonnen, ganz wichtig. Es ist nämlich immer so, dass jeder Spieler nach dem Spiel, jeder Spieler, der gespielt hat, nach dem Spiel in die Eistonne muss. Immer für drei Minuten plus zwölf Minuten Fahrradergometer. Wird immer vorgegeben vom Trainerteam, einfach um so Regenerationsprozesse zu fördern. Deswegen die Eistonnen. Das heißt, die sind gefüllt bis hier oben hin mit Eiswasser und da muss jeder Spieler rein bis zur Hüfte. Deswegen die Eistonnen. Wir gehen aber mal weiter hier vorne in den Raum für die Physiotherapeuten. Der ist hier auf der Seite, hier gibt es auch noch Toiletten, natürlich, also eigentlich nichts Besonderes hier in der Kabine. Hier der Massageraum, der mit dem grünen Boden, der übrigens auch schon seit Anfang der 2000er hier liegt, hat Matthias Sammer damals eingeführt, als der hier Trainer war. Hintergrund ist, der Boden soll beruhigen, deswegen ist der Boden grün. Ja, hier werden die Spieler nochmal behandelt, massiert und hier nebenan der Raum für das Trainerteam. Hier können Taktikbesprechungen gemacht werden, Videoanalysen, dafür steht das große Whiteboard da. Ähm, deswegen der Raum und direkt daneben ein Raum für den Mannschaftsarzt. Der ist hier vorne. Wie man sieht auch nichts Besonderes, da steht eigentlich nur eine Liege drin und das war es auch schon. Also insgesamt gibt es kein Luxus hier in der Kabine, alles ist aufs Wesentliche reduziert, ganz bescheidenes Ambiente. So, wir könnten uns jetzt auch noch die Kabine der Gastmannschaft angucken. Allerdings äh, muss man dazu sagen, dass die Gästekabine genauso aussieht wie die hier. Die ist genauso ausgestattet, die ist genauso groß, die sieht eigentlich genauso aus, mit zwei, drei kleinen Unterschieden. Man kennt es ja vielleicht aus anderen Stadien, dass die Gästekabine viel schlichter ist oder dass man vielleicht die ein oder andere Falle für den Gegner einbaut, vorher nochmal feucht durchwischt, bevor der Gegner kommt oder so. So was gibt es hier nicht. Wir haben aber drei Unterschiede. Der erste Unterschied sind die Bilder. Es gibt die, das kann man sich glaube ich denken, keine Bilder von den Spielern in der Gästekabine, das ist glaube ich klar. Zweiter Unterschied ist der Tisch. 
ist auch so eine Sonderanfertigung, hat der Herr Tuchel damals eingeführt, als der hier Trainer war, als der sein Traineramt begonnen hat. Einfach damit es ein bisschen ordentlicher hier ist in der Kabine. Kann man jetzt in der Mitte die Wäsche reinschmeißen, außen den Müll. Und der dritte Unterschied ist der Föhn. Es gibt in der Gästekabine keinen Föhn. Es gibt zwei Steckdosen mehr, aber keinen Föhn. Wir verlassen jetzt wieder die Kabine und für euch geht es jetzt in den Spielertunnel. So, ihr seid jetzt gerade durch den Spielertunnel gegangen, durch den kleinsten, engsten Spielertunnel Deutschlands oder wie wir ihn hier in Dortmund auch nach wie vor nennen, den Jan Koller Gedächtnistunnel. Jan Koller, wem der Name Jan Koller nichts mehr sagt, der war auch mal Stürmer hier in Dortmund. Zwei Meter und zwei groß, der ist regelmäßig geduckt durch den Tunnel gegangen oder hat sich eben den Kopf gestoßen an der Jan Koller Gedächtniskante. Der Tunnel ist nämlich gerade zwei mal zwei Meter groß. Deshalb nach wie vor der Name Jan Koller Gedächtnistunnel. Ja, und das ist natürlich für die Spieler immer ein ganz besonderer Moment, wenn die Spieler hier ins Stadion einlaufen. Man sieht das vielleicht auch am Spieltag manchmal, dass es wahnsinnig eng ist, wenn beide Mannschaften da unten drin stehen. Zusammen mit den Einlaufkindern, also es ist nicht besonders viel Platz. Und jeder Spieler weiß natürlich, dass hier im Stadion über 80.000 Leute nur darauf warten, dass die Spieler endlich ins Stadion einlaufen. Das heißt immer ein ganz besonderer Moment. Ja, und hier sind dann natürlich auch die Auswechselbänke, direkt, wenn wir hier aus dem Tunnel rauskommen. Hier auf der rechten Seite, natürlich Richtung Südtribüne, sitzt unsere Mannschaft, hier die Heimmannschaft. Und drüben auf der anderen Seite die Gastmannschaft. Ja, und wir stehen hier natürlich direkt vor dem Rasen, vor einem der besten Rasenflächen der Bundesliga in den letzten Jahren. Der sieht ziemlich gut aus und der Mann der uns wahrscheinlich am besten was zum Rasen sagen kann, ist unser Platzwart, der Greenkeeper, der das seit vielen Jahren macht, Willi Droste. Ja, ich stehe jetzt hier mit Willi Droste. Willi ist hauptverantwortlich hier für den Platz, für die Rasenpflege mit seinem Team. Willi, willst du kurz was erzählen? Wer seid ihr und äh, was macht ihr hier? Was sind eure Hauptaufgaben? Ja, wer, wer sind wir? Ich bin hier seit 21 Jahren tätig für den Verantwortlichen für alles, was grün ist, nicht nur für das Stadion, für den Signal Iduna Park, sondern auch für das Trainingszentrum in Brakel, für die ganzen Grünflächen. Bin damals angefangen alleine, dann mit zwei Personen und jetzt habe ich mittlerweile 18 Mitarbeiter, aber auch geschult durch das Trainingszentrum, 20 Hektar groß. Könnt ihr euch vorstellen, dass ich da Leute brauche, um äh, ja, das Ganze zu regeln, um dieses Niveau zu halten und und und. Ja, der Rasen sieht jetzt relativ gut aus. Die letzten Jahre, äh, kannst du was zum Rasen sagen? Was zeichnet den aus? Was macht den so besonders? Ja, wir haben jetzt natürlich, man muss das nicht... Äh, wie vor 20 Jahren oder vor 18 Jahren, wo wir nicht die Mittel hatten, wo ich überhaupt äh, das Personal nicht hatte, wo ich die Maschinen nicht hatte, wo ich die Lampen, das Licht nicht hatte, diese Ventilatoren, was ich jetzt alle habe. Äh, wir haben seit fünf Jahren, äh, seitdem die Bewertung gibt in der Bundesliga, liegen wir unter den ersten Dreien. Einmal waren wir an erster Stelle, also da bin ich schon sehr stolz drauf. Das heißt immer Champions League seit fünf Jahren. Und wie gesagt, aber aufgrund dieser Mittel, dieser Wachstumslicht, was wir hier haben, die Ventilatoren, die Mitarbeiter, nur so können wir dieses Niveau einfach bieten und halten und dementsprechend Geläuf für unsere Mannschaft, die mittlerweile in überragendem Fußball spielt, ja auch zu bieten. Ja, das ist jetzt aber kein äh, reiner Naturrasen mehr, sondern Hybrid. Das ist äh, Hybridrasen, das sind äh, 16% Kunstfasern drin, die auf 18 cm getaftet worden sind. Also man muss sich das vorstellen wie mit so einer Nähmaschine, wenn Oma Hake früher am Nähen war und so sind die mit einer Maschine hier drüber gefahren und haben diese Kunststofffasern hier äh, reingetaftet. Okay. Was ich von allen Gästen bei der Stadiontour immer gefragt werde ist, 
Was kostet der Rasen? Kann man das sagen? Kann man das irgendwie in äh, Zahlen festhalten? So über den Daumen kann man jetzt auch so okay, gehen. Wenn ich jetzt das Ganze mit taften, äh, da liegen wir schon bei 300.000. Äh, früher beim Rasenwechsel lagen wir bei 80.000, 80.000 bis 100.000. Das liegt aber logistisch mäßig auch, weil wir nah an Holland liegen. Ja, also wenn wir nach München fahren müssen, die Holländer kosten natürlich auch vielleicht 140.000, 150.000. Okay. Ja. Gibt es irgendwelche Vorteile bei dem Hybridrasen? Der Britrasen, ich sag mal, so salopp fliegen die Brocken. Wenn ich mich am früher Heiko Herrlich, Michael Zorg, das war ja auch so ein Wühler da im Mittelfeld, wenn dann gegrätscht wurde, Jan Koller, dem wusste ich, wo der hergelaufen war, ja. äh, der ist stabiler, hier fliegen, äh, fliegen die Brocken nicht mehr, hier kann gegrätscht werden. Äh, also der Rasen ist stabiler einfach. Ja. ja, durch diese Kunstfaser. Und die, das, der ist wie ein Filter, muss man sich vorstellen. Äh, selbst bei großen Niederschlägen, bei 20, 30 Liter auf dem Quadratmeter, äh, steht hier kein Wasser drauf. Also ich habe früher hier Spiele gehabt mit David Donko, der sehr schnell war, mhm. dem ich auch manchmal gesagt habe, David, da vorne sind die 20 mal 20. Wer lief als Erster da rein? Das war David Donko. Ja. ja, super. Vielleicht auch letzte Frage hier zu den Geräten. Hier stehen relativ viele Geräte am Rasen rum. Kann man dazu was sagen? Ja, das sind auch die Geräte zu dem Wachstumslicht. Das ist jetzt die Plane drauf, habe ich ja schon was gesagt. Das bewirkt, dass der Rasen auch im Winter wächst. Äh, ist entstanden, die ganze Idee von den Holländern natürlich durch die Gewächshäuser. Hier ist eine ähnlich wie eine Schneekanone, müsst ihr euch vorstellen, die wir jetzt aber einfach nur brauchen, damit der Platz morgens schneller trocken wird von dem Tau. Und im, im Sommer äh, schließe ich hier Wasser an und dann ist das, wirkt die wie so eine Schneekanone. Dann kühlt der, äh, kühlen diese vier Ventilatoren bis zu 18 Grad dieses Stadium wieder runter. Also ihr müsst euch vorstellen, wenn wir 30 Grad haben, können diese Geräte es schaffen, auf 20 Grad den Rasen runterzukühlen. Ja, vielen Dank für die Infos zum Rasen. Bitte. Ja, das war Willi Droste, seit 21 Jahren hier schon dabei, also ein echter Brusse. Ich sitze jetzt hier auf der Auswechselbank, hier wo normalerweise dann das Trainerteam sitzt. Hier sitzt unser Cheftrainer Lucien Favre, daneben dann äh, die, das restliche Trainerteam und da hinten und in der zweiten Reihe natürlich auch die Auswechselspieler. Die haben natürlich keinen eigenen Sitz, ähm, sondern immer wo gerade Platz ist. Wir gehen jetzt aber mal auf zur Südtribüne. Kommt mal mit. So, wir sind jetzt auf der Südtribüne, auf der größten Stehplatztribüne Europas. 25.000 Leute passen hier drauf an einem Spieltag. Wichtig, nur bei Bundesligaspieltagen, bei internationalen Spielen, das wissen wahrscheinlich die meisten, werden die Stehplätze ja zu Sitzplätzen umfunktioniert. Das heißt, diese ganzen Wellenbrecher hier, die müssen alle losgeschraubt werden. Die sind hier immer festgeschraubt mit acht Schrauben jeweils. Alle raus aus dem Stadion, das sind rund 400 Stück. Und dann wird hier bestuhlt. Dauert immer so zwei Tage, bis das fertig ist. Also ein Riesenaufwand. Man macht sich aber immer die Mühe, weil natürlich der Stehplatz hier im Stadion einfach dazu gehört. Wie das Bier, wie die Bratwurst gehört es auch dazu hier in Dortmund, dass man beim Fußball stehen kann. Ja, man kann sich vorstellen, es ist verdammt eng, wenn hier 25.000 Leute nebeneinander stehen. Wir sagen immer vier Personen auf einer Zeitung. Das ist so die Größenordnung auf einer handelsüblichen Tageszeitung. Vier Personen nebeneinander. So muss man sich das vorstellen, wie eng das ist an einem Spieltag. Ja, und das Besondere ist, hier auf der Südtribüne haben wir jetzt unterschiedliche Blöcke. Wir sind jetzt gerade hier in Block 13, da vorne ist Block 12, 11, hier ist 14 und so weiter. Und wenn man so ein Ticket hat, dann steht da immer nur ein Block drauf. Zum Beispiel Block 13. Man könnte sich theoretisch also überall hier hinstellen in Block 13. Hier ist eine ganze Menge Platz, der geht nämlich von da unten bis da oben, wo der dunkle Bereich endet. Und innerhalb dieser beiden Soundfelder hier. Problem ist allerdings, dass wir einen Dauerkartenanteil hier auf der Südtribüne von 99 Prozent haben. Das heißt, die meisten Leute, die hier stehen, sind Dauerkarteninhaber und kommen zum Teil schon seit Jahrzehnten hierher. Das heißt, sobald man sich als Neuling irgendwo hier dazwischen stellen will, ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass irgendjemand kommt und sagt, hau ab, hier stehen wir immer. Das heißt, der Tipp an alle, die mal irgendwann die Gelegenheit haben, hier auf der Südtribüne zu stehen, was ja, wie gesagt, nicht ganz so einfach ist. Einfach freundlich fragen, ich bin neu hier, wo kann ich mich dazu stellen? Ansonsten, was das Ganze hier natürlich noch so ein bisschen ausmacht, ist natürlich die Stimmung im Stadion. Dafür ist der Verein auf der ganzen Welt bekannt. Für die gelbe Wand, für die Südtribüne, für die 25.000, die Stimmung hier im Stadion machen. Und natürlich ähm, auch für 
die Akustik hier im Stadion. Denn wir haben hier eine ganz besondere Akustik auf der Südtribüne. Und zwar deswegen, weil wir hier ein Dach haben. Und zwar dieses große Wellblechdach hier. Das heißt, die ganze Südtribüne ist überdacht. Und das Stadion ist ja zu allen Seiten geschlossen. Zusätzlich verläuft das Dach so ein bisschen schräg zur Mitte. Dadurch kann der Schall hier nirgendwo im Stadion entweichen. Und dadurch haben wir eine ganz besondere Akustik, weil außen im Stadion der höchste Punkt ist. Ja, und was wir dann immer machen mit unseren Stadiontourgästen, um einfach mal zu zeigen, wie hier die Akustik im Stadion ist, auch mit ganz, ganz wenig Leuten, ist die Laola. Wie das aber aussieht, wenn 25.000 Leute die Laola machen, das seht ihr jetzt. So, das war das Ende unserer digitalen Stadiontour. Vielen Dank fürs Zuhören, fürs Zugucken. Ich verabschiede mich hiermit. Sobald es wieder losgeht, seid ihr natürlich alle herzlich willkommen hier bei der BVB Stadiontour im schönsten Stadion der Welt im Signal Iduna Park.